அனைவருக்கும் வணக்கம் சமைக்க விரும்பு சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கேபேஜ் எக் ரைஸ் செய்ய போகிறோம் இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க இதை ஒரு தடவை சமைச்சிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் கேபேஜ் வாங்குறப்ப இந்த டிஷ்ஷை செய்யாமல் விட மாட்டிங்க வாங்க இந்த ரைஸ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் ரெண்டு பேருக்கு ரைஸ் ரெடி பண்ண போகிறதுனால மூணு முட்டை எடுத்துருக்கேங்க நீங்கள் சாப்பாட்டோட அளவை பொறுத்து முட்டையை சேர்த்துக்கலாம் இந்த முட்டையை ஒரு பாத்திரத்தில் உடச்சி ஊற்றிடலாம் இப்போ இதில் கரம் மசாலா தனி மிளகாய்த்தூள் மிளகுத்தூள் மஞ்சள் தூள் உப்பு இது எல்லாமே அரை டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கலாங்க முட்டையோடு சேர்த்து இந்த மசாலாவை நல்லா அடித்து விட்டுக்கலாம் இப்போ மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் ரைஸ்க்கு கேபேஜ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த முட்டை கலவையில் சேர்த்துடலாம் இதை முட்டையோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தோசைக்கல் சூடானதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ண முட்டையை எடுத்து இதில் ஊற்றிடலாம் இது கொஞ்சம் மொத்தமான சைஸில் வேணுங்கிறதுனால இப்படி எல்லாத்தையும் இதை சேர்த்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு ஒரு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு சைடு வெந்திருக்கும் இப்போ இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு வேக வச்சிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாங்க இப்போ இதை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ண முட்டையை ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு தோசைக்கல்ல எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் முட்டையை இதில் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டோம்னாக்கா நம்ம சாதம் கிளறுறப்ப முட்டை எதுவும் உடையாமல் இருக்குங்க இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் வானலில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் அஞ்சு பல் பூண்டு மட்டும் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் சேர்த்துடலாம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையே போட்டுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா எண்ணெயிலே ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதை இதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் அதிகமாக ஃப்ரை பண்ண வேணாம் ஓரளவு வதங்கினா போதுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பாதி தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் இதுவும் லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ இதில் ஒரு கப் கேபேஜ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அதையும் சேர்த்துடலாம் இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாங்க இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கேபேஜ் ஃபுல்லாக வேக வைக்க வேண்டாம் ஓரளவுக்கு வெந்தால் போதும் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மட்டும் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கலாம் மசாலாவை காயோடு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்க மசாலாவில் இருக்கிற பச்சை வாசனெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணி வச்ச முட்டையை இதில் சேர்த்துடலாங்க முட்டையை ஒரு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாங்க சாதம் உதிரி உதிரியாக வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இப்போ இதில் கலந்துடலாம் அரிசி வேக வைக்கிறப்ப ஃபுல்லாக வேக வச்சுடாதீங்க ஒரு முக்கால் பங்கு அளவுக்கு மட்டும் வேக வச்சுருங்க ஃபுல்லாக வேக வச்சுட்டிங்கன்னா சாதம் கலரப்ப உடஞ்சி போயிடும் சாப்பிட்றதுக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்காது ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாங்க கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம் நாம் எக் ரைஸ்க்கு முட்டையை அப்படியே உடச்சி ஊற்றி கிளறுவோங்க அந்த டேஸ்ட்டை விட இந்த மாதிரி கேபேஜ் கலந்து செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கேபேஜுக்கு பதிலாக கேரட் உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்து செய்யலாம் இப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் ஒரு தடவை வீட்டில் சமைச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க தே